हेलो डियर स्टूडेंट्स इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टुडे वी विल कवर रेसिस्टर्स आज हम समझेंगे रेसिस्टर के बेसिक डेफिनेशन रेसिस्टर के टाइप्स रेसिस्टर का कलर कोड एज वेल एज रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी हम ये कैलकुलेट करेंगे कि रेसिस्टर कैसे लेंथ एज वेल एज क्रोस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है दिस इज लेक्चर नंबर इलेवन स्टूडेंट्स अगर बता आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें बेलाइकन क्लिक करो ताकि जो वीडियो में अपलोड करूँ सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिले Now let's talk about basic definition of resistor. Student, यहां हम resistor के basic definition के बारे में बात कर रहे हैं Means resistor एक passive to terminal device होता है Passive means क्योंकि energy को store नहीं करता That's why it is a passive element. Energy को कभी भी हमेशा consume करता है इसलिए हम इसको passive element बोलते हैं That implements electrical resistance in a circuit. Means एक ऐसा object, एक ऐसा device, एक ऐसा component जो कि हमेशा करंट को ब्लॉक करता है करंट के फ्लो में ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है करंट के लिए हिंड्रेंस पैदा करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर मींस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है जो जनरली करंट के फ्लो को रिड्यूस करने में सिग्नल की वैल्यूज को एडजस्ट करने में एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करने में वोल्टेज डिवाइडिंग पर्पज में हम बायसिंग एक्टिव एलिमेंट पर्पज में एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं मीन्स रेसिस्टर हमेशा करंट को ब्लॉक करने के पर्पस में ही यूज होता है रेसिस्टर को सिंबॉलिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं यानी जब आप किसी भी लेबोरेटरी में या किसी भी आप दुकान पर रेसिस्टर को खरीदने जाएंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस रेसिस्टर के अपने कलर कोड होते हैं जो ये कलर बैंड से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अब हम आगे इसके बारे में डिटेल में समझेंगे अब क्वेश्चन है रेसिस्टर को इलेक्ट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस एक वायर को जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये जिग जैक फॉर्मेशन जो होता है दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ रेसिस्टर और रेसिस्टर को हम कैपिटल लेटर आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट अब हम बात करेंगे रेसिस्टर के टाइप्स यानी रेसिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और रेसिस्टर को हम जनरली कैसे क्लासीफाई करते हैं तो एज पर एप्लीकेशन एप्लीकेशन के प्रोस्पेक्टिव से मैं बोलूं तो मेरे पास दो टाइप के रेसिस्टर्स हैं पहला रेसिस्टर जिसको मैं बोलूंगा फिक्स रेसिस्टर और दूसरा जिसकी वैल्यू चेंज होती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टर मींस फिक्स रेसिस्टर एक ऐसा रेसिस्टर है जिसमें रेसिस्टेंस की मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगी और वेरिएबल रेसिस्टर में हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं फिक्स रेसिस्टर को जिस जिस तरीके से हम यूज करते उसके अकॉर्डिंग हम इसको हाई स्टेबिलिटी रेसिस्टर एज वेल एज जनरल पर्पज रेसिस्टर में क्लासिफाई करते हैं और जब हम हाईएस्ट एबिलिटी रेसिस्टर्स के फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास चार टाइप के क्लासिफिकेशन है पहला जिसमें क्रैक्ट कार्बन मेटल फिल्म मेटल ऑक्साइड एज वेल एज वायर वाउंड एक एक करके हम इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में इसकी हम एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट जब हम जनरल पर्पस टाइप के रेसिस्टर की क्लासीफाई करें तो फिल्म टाइप एज वेल एज सॉलिड सिलेंडरकल टाइप और सॉलिड सिलेंडरकल टाइप में अन इंसुलेटेड एंड इंसुलेटेड मॉडल टाइप रेसिस्टर अब हम सबसे इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं रेसिस्टर दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वेरिएबल में मेरे पास वायर वाउंड होगा लाइक like रियोस्टेट और दूसरा कार्बन कंपोजिशन वेरिएबल रेसिस्टर जब हम वायर बाउंड रेसिस्टर्स और तीसरा जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड प्रोसीजन टाइप अब प्रोसीजन टाइप रेसिस्टर्स में मेरे पास प्रोसीजन वेरिएबल पोटेंशियोमीटर टाइमिंग ट्रेमिंग पोटेंशियोमीटर एज वेल एज फिल्म टाइप एंड रेक्टिंग लिंगलर और रोटरी टाइप रेसिस्टर है मींस दे ऑल आर कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स इसमें से कुछ ऐसे रेसिस्टर्स हैं जिनको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं यानी जिन रेसिस्टर्स को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे पिक्चर के फॉर्म में स्टूडेंट सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर जिसमें डिफरेंट कलर कोड होता है एक सबसे बेसिक रेसिस्टर होता है जिसको हम लो रेसिस्टेंस के लिए जनरली किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जनरली यूज करते हैं आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गजट यूज करते हैं वहां यह कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर यूज हुआ होगा दूसरा वायर वाउंड रेसिस्टर यानी हम जब वायर को किसी सेरामिक पे वाउंड करके रेसिस्टेंस की वैल्यू को डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड वायर वाउंड रेसिस्टर ये एक वेरिएबल फॉर्म ऑफ रेसिस्टर में भी यूज होता है तीसरा सरमेट ऑक्साइड रेसिस्टर चौथा फ्यूजेबल रेसिस्टर और सबसे इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर यानी एज अ रोटरी स्विच की तरह एज अ रोटरी रेसिस्टर की तरह हम यहां पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे और ये पोटेंशियोमीटर रेसिस्टर्स का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में है नेक्स्ट ट्रीमर रेसिस्टर सबसे इंपोर्टेंट जो लेबोरेटरी में हर स्टूडेंट देखता है दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट रेसिस्टर मीन्स एक ऐसा रेसिस्टर जिसमें हम 
स्लाइडर को यूज करके रेसिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हैं ये हंड्रेड किलो ओम तक रेसिस्टेंस को जनरली लेबोरेटरी पर्पस में यूज करने के काम आता है नेक्स्ट एस अब हम अनदर इंपोर्टेंट रेसिस्टर की बात करने जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड वेरिस्टर मीन ऐसा रेसिस्टर जिसमें वेरिएबल रेसिस्टेंस की वैल्यू हम जनरली यूज कर सके नेक्स्ट है कार्बन फिल्म रेसिस्टर उसके बाद हम बात करेंगे थर्मिस्टर एज वेल एज फोटो रेसिस्टर तो आप इस पिक्चर पिक्टोरियल व्यू से इस पिक्चर से इजीली समझ सकते हैं कि अगर मुझे कोई रेसिस्टर मिला तो उसका एक्चुअल नाम क्या है यानी थर्मिस्टर कैसे दिखता है और सरमेट ऑक्साइड रेसिस्टर कैसा दिखता है कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर कैसा दिखता है ये एज ए स्टूडेंट आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में आप इसको जनरली यूज करेंगे अपने लेबोरेटरी के एनालिसिस में Now let's talk about color code of resistor. यानी एक कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर है तो उस रेसिस्टर के कलर कोडिंग को देख के हम उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो फॉर दैट प्रोस्पेक्टिव द कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जब हम कलर कोड की बात करेंगे स्टूडेंट तो आप में से लगभग में सभी स्टूडेंट ने एक कॉमन ट्रिक को पढ़ा होगा ट्वेल्थ में जो था बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ मांगे सोना चांदी मीन्स गोल्ड सिल्वर अब यहां पे एक एक करके इनकी वैल्यूज को हम समझते हैं स्टूडेंट सबसे पहला बी दैट बी मीन्स ब्लैक जिसकी वैल्यू होती है जीरो अनदर बी मीन्स ब्राउन जिसकी वैल्यू होती है वन रे आर मीन्स रेड रेड की वैल्यू होगी टू ओ मीन्स ऑरेंज वैल्यू थ्री ये वाई मीन्स येलो वैल्यू फोर ऐसे करके स्टूडेंट जो लास्ट डब्ल्यू है इसकी वैल्यू नाइन होगी अब यहां मांगे सोना चांदी यानी गोल्ड सिल्वर में जी मतलब गोल्ड और एस मतलब सिल्वर यानी गोल्ड और सिल्वर हमारे लिए जनरली टॉलरेंस बैंड है जो कि हमें बताते हैं कितने पर प्लस माइनस का परसेंटेज रेसिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन हो सकता है तो सिमिलरली इसी ट्रिक को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जनरली यूज करते हैं अब क्वेश्चन ये है कि एक एक रेसिस्टर है मेरे पास उस रेसिस्टर में मेरे पास अगर चार या पांच कलर बैंड है तो हम रेसिस्टेंस की वैल्यू कैल, कैसे कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू होता है यानी फर्स्ट जो डिजिट होता है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिजिट सेकंड सेकेंडरी डिजिट थर्ड जो होता है दिस इज कॉल्ड मीन तीन अगर बैंड होगा तो तीन डिजिट हम लेंगे फोर्थ जो होगा दिस विल बी कॉल्ड मल्टीप्लायर और जो फिफ्थ होगा दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस मीन्स थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के बीच में गैप जनरली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो इस तरीके से हम वैल्यूज को जनरली कैलकुलेट कर सकते हैं और जो फिफ्थ जो टॉलरेंस हमें बताता है उसमें अगर गोल्ड है तो 5 परसेंट का टॉलरेंस और सिल्वर है तो 10 परसेंट का टॉलरेंस है अगर ब्राउन कलर है तो आपको 1 परसेंट का टॉलरेंस मिलेगा अगर रेड कलर है लास्ट बैंड में तो टू का टॉलरेंस मिलेगा जस्ट लाइक यहाँ पे ब्राउन कलर है तो मेरे पास टॉलरेंस वन है और जो टोटल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू है फोर किलो ओम मीन्स 47 सेवन इंटू टेन टू दी पावर टू मीन्स फोर्टी सेवन हंड्रेड ओम और टॉलरेंस है वन परसेंट आप देख सकते हैं फोर सेवन मीन्स सबसे पहला कलर कौन सा था दैट इज कॉल्ड येलो यानी येलो की वैल्यू कितनी है चार दूसरा कलर क्या था वॉलेट वॉलेट की कलर कितनी कलर कोड की वैल्यू कितनी है सेवन तीसरा कलर क्या था ब्लैक ब्लैक की वैल्यू कितनी है जीरो मीन्स दिस इज कॉल्ड फोर सेवन जीरो और नेक्स्ट जो बैंड है दैट इज कॉल्ड ब्राउन ब्राउन टेन टू दी पावर वन यानी फोर सेवन जीरो इन टू टेन टू दी पावर वन यानी टेन दैट इज इक्वल टू फोर सेवन जीरो जीरो और जो लास्ट बैंड है दैट इज फोर टॉलरेंस और ब्राउन कलर है तो वन परसेंट का टॉलरेंस है तो मैं इसको बोल सकता हूं फोर पॉइंट सेवन इन टू टेन टू दावर थ्री ओम प्लस वन परसेंट का टॉलरेंस मीन्स फाइनल वैल्यू होगी फोर्टी सेवन मीन्स फोर पॉइंट सेवन किलो ओम और टॉलरेंस है वन परसेंट तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कलर कोड को यूज करके रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 
स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिस्टेंस की मीन्स रेसिस्टेंस को हम जनरली कैसे एनालाइज करेंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है रेसिस्टेंस की तो आप फटाफट याद कर लीजिएगा सबसे पहला प्रॉपर्टी रेसिस्टर दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस दूसरी प्रॉपर्टी एक लीनियर एलिमेंट है क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये लीनियर एलिमेंट इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजिनिटी को फॉलो करता है रेसिस्टर एक लॉन्ग एलिमेंट होता है रेसिस्टर एक स्टैटिक एलिमेंट है क्योंकि कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता इसके पास कोई हिस्ट्री नहीं होती रेसिस्टर को हम जनरली सिंबॉलिकली एक जिगजैग वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और लेटर आर हम यूज करते हैं रेसिस्टर की यूनिट ओम होती है जिसको हम ग्रीक लेटर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट रेसिस्टर हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो करता है जिसमें करंट हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट रेसिस्टर के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं होती क्योंकि कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता रेसिस्टर एनर्जी नहीं स्टोर करता है इसलिए वो हमेशा पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है जो सोर्स बन सकता है उसको हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं रेसिस्टर में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है लाइक ओम्स लॉ को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी इक्वल टू आई आर और रेसिस्टर हमेशा हीट लॉस का कॉज होता है और कारक होता है यानी दीज ऑल आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिस्टर्स स्टूडेंट अब हम रेसिस्टर के रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि मेरे पास एक रेसिस्टर है तो उसकी जो प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस होती है वो क्या होती है और इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन वॉट इज रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर दैट ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करेंट यानी जो करेंट के फ्लो होने में बाधा क्रिएट करे बाधक बने रुकावट पैदा करे दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ करेंट फ्लो यानी किसी भी कंडक्टर में जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल मेरे पास एक कंडक्टर है इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम किसी बैटरी से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होना चाहते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे जब ये मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं कंडक्टर के अंदर उसी टाइम में जो इसके अंदर प्रोटोन होता है यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटोन व पॉजिटिव चार्ज इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है रोकता है और जब वो रोकता है तो यहाँ कैनेटिक एनर्जी रिलीज होती है कैनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब होती है और इसी वजह से इसके अंदर जो हिंड्रेंस जो रुकावट जो बाधा पैदा होती है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस हमेशा करंट के अपोजिशन का काम करता है अब स्टूडेंट एक सिंपल डायग्राम से हम समझते हैं रेसिस्टेंस का एक्चुअल में रोल क्या है किसी कंडक्टर में जब भी हम रेसिस्टेंस की बात करेंगे आप देख लीजिए यहां पे मेरे पास एक करंट है जो किसी भी कंडक्टर से पास हो रहा है लाइक दिस दिस इज कॉल्ड करंट अब जब ये करंट पास हो रहा है तो इसके पीछे कॉज क्या है तो दैट कॉज इज कॉल्ड पोटेंशियल और वोल्ट यानी जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से मेरे आय मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं यूनिट डायरेक्शन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो दैट कॉज इज कॉल्ड वोल्ट यानी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यानी वोल्टेज यहां पुश कर रहा है वोल्टेज करेंट को फोर्स दे रहा है मूवमेंट करने के लिए लेकिन एक तीसरा प्रॉपर्टी एलिमेंट दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस जो कि करंट को पास होने से रोक रहा है जो कि करंट को इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोक रहा है जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस हमेशा फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है करंट के मूवमेंट को रोकता